పుష్ప థియేటర్స్ లో ఐకన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఆర్మీ ఈలలు గోలలు తగ్గేదేల గూజ్ బంప్స్ తగ్గేదేల ఆల్ టైమ్ రికార్డ్స్ తగ్గేదేల బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సార్ గూజ్ బంప్స్ అనేది నేను మామూలుగా చెప్పట్లేదు నిజంగా ఒక ఒక వైబ్ అనమాట అసలు పుష్ప అలా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నారంటే ఎక్కడ లేని ఒక వైబ్ అండ్ ఎనర్జీ గూజ్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ఐ థింక్ సుకుమార్ గారు అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు హెడ్స్ ఆఫ్ టు యూ బోత్ ఫర్ ప్రెసెంటింగ్ పుష్ప టు వర్స్ అండ్ అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మాకు ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్లీ వీ షుడ్ థ్యాంక్ యూ బోత్ సో బేసిక్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అలవైకుంఠపురంలో బిగ్గెస్ట్ కలెక్షన్స్ గ్రాస్ అండ్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ అయినా సరే పుష్ప రావాల్సిందే బిగ్గెస్ట్ కలెక్షన్స్ కి సో ఫస్ట్ డేనే సెవెంటీ వన్ క్రోర్ ప్లస్ గ్రాస్ అనేది అసలు మామూలు విషయం కాదు సార్ అండ్ ఐ థింక్ యుఎస్ లో వన్ మిలియన్ నంబర్ ని క్రాస్ చేయడానికి చాలా మంది ఒక డ్రీమ్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ చాలా కష్టపడి కూడా కొంతమంది అచీవ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు జస్ట్ అలా వెళ్ళి ఇలా వన్ మిలియన్ అలా క్రాస్ చేసి వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా అల్లు అర్జున్ ఆర్మీకి అయితే ఇలా కాలర్ ఎగరేసుకుని కాదు ఎయిటింగ్ రూమ్ దగ్గర మన అసిస్టెంట్ దగ్గరకు వచ్చి అంటాడు సార్ మీరు మీరు అదే అది ఫ్యాన్ సార్ మీరు ఫ్యాన్స్ కి చాలా సార్లు కాలర్ ఎగరేసుకునే సినిమా ఇచ్చారు సార్ ఇది మాత్రం షోల్డర్ ఎగరేసుకునే బాగుంది ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ షోల్డర్ ఎగరేసుకోవడం ఏంటి యాక్చువల్లీ కాలు మీద కాలు వేసుకోవడం అనేది ఇంతకు ముందు కొంచెం ఆలోచించే ఇప్పుడు మాత్రం ఒక యాడిట్యూడ్ అలాగే సుక్కుబాయ్ లిరిక్ లో వరే పెట్టిచ్చారు హి వాస్ సో పర్టిక్యులర్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ కి కాలు మీద స్టోరీ చెప్పేది పెడతా హి వాస్ సో క్లియర్ మాట ఆ క్యారెక్టర్ కి కాలు మీద కాలు వేసుకోవడం అనేది ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అవును జనరల్ గా కాలు మీద కాలు వేసుకోవడం జనరల్ గా మనం కూర్చున్నే మామూలు చేసుకుంటా కదా సో దాన్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం కదా ఆ కాలు మీద కాలు వేసుకోవడం క్యారెక్టర్ చెప్పిన దగ్గర గురించి అది ఒక అది ఒక సి నవ్ యూ సేయింగ్ ఇట్స్ బికమ్ ఎ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ పుష్ప అన్నట్టు అందులో డైలాగ్ లో కూడా పెట్టారు పుష్ప అంటే ఎవరే పుష్ప అంటే అదే నేను కాలు మీద కాలు వేసుకుంటా కదా సో అది అది బండి చేయడం కూడా అది విలేజ్ లో ఎలా వేసుకుని కూర్చుంటారో అలాగా ద బాడీ లాంగ్వేజ్ దట్ యాక్చువల్లీ ద లిరిక్ లో వి ఫర్గాట్ బోస్ గారు మొత్తం కథ చెప్పాం కాబట్టి కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే అని అబ్బా మీ మంచిపోయినా నువ్వు కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే పూనా కాలే స్వామి పుష్ప రాజ్ అనే క్యారెక్టరైజేషన్ బేసిక్ గా ఈ మొత్తం సినిమాకి ఒక సోల్ అండ్ హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు సార్ నిజంగా ప్రతి సీన్ లో మీ స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ మేకింగ్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ దానికి మీరు ఎంత తపన పడ్డారు అనేది వీ కెన్ ఇమాజిన్ మీ హార్డ్ వర్క్ గురించి మాకు తెలుసు కాబట్టి బట్ వాట్ వెంట్ త్రూ పుష్ప అసలు అలా ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకున్నారు నాకు ఇప్పుడు కూడా పుష్ప కనిపిస్తున్నాయి పుష్ప క్యారెక్టర్ కి నాకు ఇంత పేరు రావటానికి ఇదంతా నన్ను నమ్మండి సుకుమార్ గారి మాస్టర్ ప్లాన్ మాస్టర్ మాస్టర్ ప్లాన్ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఆయన ఒక మాట అన్నారు డాలింగ్ నువ్వు మాత్రం నేను పుష్ చేస్తా సెట్లో ఎందుకంటే ఎంతకాలం ఇద్దరు కొంత క్లోజ్ కాబట్టి కొన్ని విషయాలు చెప్పలేము బట్ అని నాకు ముందే సెట్ చేసాడు నేను నేను పుష్ చేస్తా ఇబ్బంది పెడతా ఏం చేసినా నేను చెప్తున్నా నేను ఎప్పుడు లాస్ట్ ఇప్పుడు పుష్ప అనే కాదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు కలిసినా నీతో మామూలు సినిమా అయితే చేయకూడదు ఏదో ఒక ఒక ఎవరు చేయింది ఏదో ఒకటి చేయాలి అది ఇదే ఆయన కోరిక బేసిక్లీ పుష్ప అనేది యాక్చువల్లీ కథ కంట అన్నిటి కంట నన్ను ఇలా చూపించాలనేది ఆయన కోరిక ఈ సినిమా మాత్రం ఆయన సినిమాకు ముందు డాలింగ్ ఈ సినిమా నేను నీకోసం చేస్తున్నా ముక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఆయన ఒక్కే మాట్లాడు డాలింగ్ ఈ సినిమా నీ కోసం చేస్తాను నిన్ను అలా చూపించాల్సిన అవసరం నేను సినిమా తీస్తాను ఈ సినిమా నీ కోసం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు కానీ నిజంగా మీరు ప్రతి డీటెయిలింగ్ తీసుకున్నారు జాగ్రత్త అన్నది వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్ ఇన్ థియేటర్స్ మాకు నిజంగా ఒకసారి చూస్తే సరిపోదు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి చిన్న చిన్న మైన్యూ డీటెయిల్స్ కోసం కూడా ఇంకొకసారి చూడాలి అనిపించేలాగా ఉంది ఓవరాల్ యూనో టేకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ మీరు రిలీజ్కి ముందు మాకు ఎలాగూ దొరకలేదు కాబట్టి ఇంకా అన్నీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ముగ్గురి కాంబినేషన్ 
ఆర్య ఆర్య టూ తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది అంటేనే మాకు అదొక ట్రీట్ అలాంటిది పుష్ప లాంటి సినిమాతో వస్తున్నారు అంటే అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ట్రీట్ ఇవాళ మేము థియేటర్స్లో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాము బట్ ఐ థింక్ ఆర్యాలో మీరు బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అండ్ జోవియల్ యూనో అలా హ్యాపీ గోలకి కనిపించారు ఆర్య టూలో ఒక డిఫరెంట్ లుక్లో మాకు ప్రజెంట్ చేశారు బట్ పుష్పకు వచ్చేటప్పటికి ఆ మేనరిజం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి తగ్గేదేల దగ్గర నుంచి కాలు మీద కాలు దగ్గర నుంచి ఇలా చాలా ఎలిమెంట్స్ పుష్పకు యాడ్ చేశారు ఆ పుష్ప క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ ఒకసారి మాకు చెప్తారా మేము అనుకోవడమే ఈ సినిమా అంటే తన పర్ఫార్మెన్స్ సంబంధించి ఇది తన బాడీకి సంబంధించి ప్రతిదీ చేంజ్ చేద్దాం ఒక ముందు క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేద్దాం అనేది మా ఫస్ట్ థాట్ సరే కదా అనుకున్న తర్వాత సో దానికి సంబంధించి రకరకాల ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఇద్దరం కలిసినప్పుడు ఇట్స్ డజన్ బిలాంగ్ టు నాట్ ఓన్లీ మీ లేదా నాట్ ఓన్లీ హిమ్ సమ్థింగ్ లైక్ దట్ లేదు సెపరేట్ చేసి చెప్పొద్దు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ చేస్తాను అతను కలవడం మాట్లాడడం అది దాని చేసి రికార్డ్ చేయడం అలా కాదు దానికి ఇలా చేయండి నేను రికార్డ్ చేయడం ప్రతి రికార్డ్ చేసుకుని లేదా నా రికార్డింగ్స్ అన్ని చూసుకుని మళ్ళీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది లేదా నేను ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఎవరైనా బయట చూసినప్పుడు ఇలా చెప్పడం తను ఎవరైనా బయట చూసినప్పుడు వీళ్ళు బాలింగ్ ఇలా ఉందని చెప్పడం మాట్లాడుకోవడం సో ఇవన్నీ ఇది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ డిస్కషన్ అనమాట ఐ థింక్ చాలా సందర్భాలు జరిగింది అవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుని వీడియోస్గా పెట్టుకోవడం పెట్టుకుని మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం చేసుకుని ఈవెంట్ లైక్ దట్ అండ్ మీరు అడిగిన దానికి టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే అది క్యారెక్టర్లో దగ్గర రా రాకముందు టెక్నికల్ చెప్పాలంటే లుక్ సెట్ చేయడం కోసం మాత్రం ఐ థింక్ ఒక ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోటోషూట్ అంటే ఫోటోషూట్ ప్రతి ఫోటోషూట్ చేయడానికి టూ డేస్ అంటే టూ ఫుల్ డేస్ మార్నింగ్ నుంచి లుక్ మేకప్ వేస్తూ ఉంటారు రకరకాలు వేస్తూ ఉంటారు అది ఒకసారి చేసాం ఫస్ట్ ఫోటో వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా అన్ని ఉన్నాయి అన్ని పిక్చర్స్ వీడియోస్ అన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఆ పిక్చర్స్ వీడియోస్ బోల్డ్ ఉన్నాయి ఆ టెస్ట్ షూట్ చేసింది ఒక టెస్ట్ షూట్ చేసాం అలాగే ఫోర్ టెస్ట్ షూట్ చేసాం టు గెట్ దాట్ ఎగ్జాక్ట్ మీటర్ అంటే మచ్చ పెట్టాల ఎంత సైజ్ ఉండాలి అమ్మది మరీ ఎక్కువైపోయింది మరీ తక్కువ అయిపోయింది ఇది కనపట్ల ఇంతైతే కరెక్ట్ ఇది క్లోజ్ అయిపోయి సో ప్రతిది ప్రతి డీటెయిల్ మీరు ఫేస్ మీద మచ్చ అవచ్చు కలర్ అవచ్చు టింట్ ఇది మరీ డార్క్ అయిపోయింది ఇది మరీ ఫేక్ ఉంది ఫేస్ మీద టెక్స్చర్ ఏంటి టెక్స్చర్ ఏంటి ప్లేన్ ఉంటుంది అది కాకుండా ఫేస్ మీద ఒక టెక్స్చర్ ఉంటుంది స్మూత్ కాకుండా ఉంటుంది సో ఇట్లా ఓవరాల్ గా అండ్ త్రో ఇవన్ తన నీల్స్ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా వదిలేసినా నేను స్టార్ట్ అయిపోతున్నా సరే తను హాఫ్ చేసి పెట్టుకుంటాడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి అన్ని పెట్టుకుని అంటే ఇది రివర్స్ అనమాట యాక్చువల్గా డాలింగ్ అది కనిపించలేదు డాలింగ్ అంటే ఇలా లేదు మళ్ళీ ఇలా అంటూ ఉంటాడు సో ఏంటంటే నేను ఒకవేళ నేను వదిలేసినా హీ విల్ ఆల్సో ఫాలో మీ సో అందుకే కానీ ఒకటి ఒక ఇంత హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న ఒక హీరో ఇంత ఇమేజ్ ఉన్న ఒక హీరో అంత డీ గ్లామర్ కి వెళ్ళి అంత ఆథెంటిక్ గా చేయడం అనేది హెడ్స్ ఆఫ్ నిజంగా మామూలు విషయం కానే కాదు సార్ కాకపోతే ఎక్కడో అంటే సార్ మనకి అట్లీస్ట్ మన ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే కాస్త గ్లామర్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది హ్యాండ్సమ్ గా కనిపించాలనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కడైనా అనిపించిందా ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇది క్యారెక్టర్ కి ఎంత ప్లస్ అవుతుందా ఎలా ఏం మీకు ఏం అనిపించింది అసలు వైల్ గోయింగ్ త్రూ ద లుక్ నేను అదే యూఎస్పీ కింద అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే నేను ఇన్నాళ్ళు చూస్తుంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఫిల్మ్స్ ఎస్పెషలీ మన తెలుగు ఫిలిమ్స్ కి వచ్చేసరికి ఒక వ్యాక్యూమ్ ఉంది హీరో అంటే ఎంత దిగినా కూడా ఇంకా ఈ మిన్ ఈ లెవెల్ మించి దిక్కూడదు ఇలా చేస్తే జనాలు చూడరు ఇలా కొన్ని మిత్స్ ఉన్నాయి సుకుమార్ గారు నేను దాని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాను ఇది రంగస్థలం బిఫోర్ నుంచి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇలా చేసినప్పుడు మాత్రం బాగా దిగి ఫుల్గా కింద దిగిపోయి చేసేయాలి అవుట్ అండ్ అవుట్ వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అన్న పాలిటిక్కి వెళ్ళాలి అని అప్పటి నుంచి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇంకా నాకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది నాకు అదేంటంటే ఒక పల్స్ మనకు ఒకసారి కనిపిస్తుంటుంది బా ఇలా చేస్తే బలే ఉంటుంది ఎవరు చేయలేదు మనం ఇలా చేస్తే బలే ఉంటుంది అని ఒక వ్యాక్యూమ్ అది లిటరలీ చెప్పాలంటే ఒక వ్యాక్యూమ్ నాకు ఆ వ్యాక్యూమ్ ఛాన్స్ దొరికింది నేను అనుకుంటున్నాను బా ఎవరు చేయకూడదు అది ఎప్పుడు ఎవరు చేయలేదు ఇంకా 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 ఆల్ అవుట్ వెళ్ళిపోయింది అందుకే ఫస్ట్ పోస్ట్ లుక్ దగ్గర సో ఫోర్ టెస్ట్ షూట్స్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ లుక్స్ మీరు చూస్తే అండ్ చాలా
ఆ యూనివర్స్ వెళ్ళిపోవడానికి నేను సార్ కూడా వచ్చారు తను సెట్ చేసిన యూనివర్స్ నాకు తెలీదు ఆఫీస్లో ఉన్నాను అరవింద్ గారు అవును అవును ఆయన వచ్చి అరవింద్ గారు చిన్న వచ్చారంటే నేను చూసిన కలవాలనిపించింది వచ్చేస్తున్నారు వచ్చి గట్టిగా హాక్ చేసుకుని అసలు జెన్యున్గా సుకుమార్ గారు తీసిన యూనివర్స్లో నేను మళ్ళీ సెపరేట్గా స్టాండ్ అవ్వకూడదు కూడా బ్లెండ్ అయిపోవాలి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ బ్లెండ్ అయిపోయి నా మెయిన్ టెన్షన్ ఏంటంటే నువ్వు ఇంకోటి జెన్యున్గా సుకుమార్ గారు సూపర్ చేసింది ఏంటే అమ్మాయి ఎందుకంటే అమ్మాయి జనరలీ అవుట్ ఆఫ్ ద ఈ యూనివర్స్లో ఉంటారు అంటే సినిమా అంతా ఒక తీరులో నార్మల్గా వెళ్తుంటే అమ్మాయి మాత్రం అందంగా గ్లామరస్గా ఉంటుంది ఇది సెపరేట్గా కనపడకూడదు దేవుడు అక్కడ బాగుండాలి అని అనుకుంటూ అది మాత్రం చాలా చాలా బాగా చేశారు నిజంగా శ్రీవల్లి ఏం కాలి నువ్వు చెప్పుతాను గురించి అవును అది తన మేకప్ గురించి నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే షూట్ చేసాం షూట్ చేసినప్పుడు నాకు అవే కనిపిస్తుంది సెపరేట్గా సినిమా నుంచి అవే కనిపిస్తుంది అనమాట సో తర్వాత మేకప్ చేంజ్ చేసి ఆల్రెడీ మళ్ళీ తనని మేకప్ టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ తనకి టెస్ట్ షూట్ చేసాం మళ్ళీ ప్రీతిశీల్ సెపరేట్గా తనకు కానీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి ఈజ్ అమేజింగ్ సీరియస్ ఒక మొత్తం ఎవరినైనా ఎలా అయినా మార్చేసుకోగలదు అనమాట మార్చేయగలరు తను చేసిన తర్వాత మేము చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాం ఇంప్రెస్ అయ్యి తర్వాత అప్పుడు తనకు తీసుకొచ్చినప్పుడు తను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తనకు ఆ టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ కలర్ టోన్ అన్నీ కరెక్ట్ చేంజ్ చేసి మేబీ తర్వాత తను కంటిన్యూ చేసినది కానీ తన సంబంధించి ఐబ్రోస్ సంబంధించి సంథింగ్ ఐడెంటిటీ సంథింగ్ ఏదో అనుకున్నాను అనిపించింది అంటే దాన్ని ఎక్కువ ఐబ్రోస్ ఎక్కువ ఫేస్ నాకు వేసినామో ఐస్ నూపు నీ కట్ చేయట్లేదు అని అనిపించింది నాకు అందుకని ఐబ్రోస్ థిక్ ఐబ్రోస్ని నీన్ చేసాం అందులో ఐస్ మోర్ కనిపిస్తాయి కెమెరా కానీ సో అట్లా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ప్రాపర్ బ్లాక్ హెయిర్ కలర్ అండ్ దాని పైన మేకప్ చేసి వి వర్ పుటింగ్ కలర్ ఆన్ మై ఐబ్రోస్ ఇంకా ఎక్కువ చేసేస్తారు దాన్ని యా చేసారు దాన్ని తీసేసారు అన్నమాట తీసేయమని తీసి ఐ థింక్ ఇన్ ది ఎండ్ లో సర్ వాళ్ళు దాని పైన కూడా కలర్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు టు ఫేడ్ ఇట్ అవుట్ ఓకే ఐ యామ్ లైక్ సర్ బట్ ఇన్ ది ఐబ్రోస్ ఆ వాట్ డు ఐ డు ఇట్స్ లైక్ ఆ మమ్మల్ కదా ఉంటది కానీ బట్ ఏది ఉన్నా కూడా తన వలే తన 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 వలే అంటే మొత్తం సినిమా చూడండి తన ఐస్ బయటకు వచ్చాయి మోర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఉన్నాయి ప్రతి సీన్ చూడండి నేను ఎయిటీన్ మూవీ చూసినప్పుడు ఐసే కొడుతున్నాను నన్ను అట్లా చూసిన బ్లా చూస్తుంది ఎప్పుడు చూసిన బ్లా చూస్తుంది సో ఈవెన్ అట్లా ప్రతి సీన్లో కూడా కాదు బట్ వైల్ యాక్టింగ్ ఆల్సో కూడా కదా అక్కడ చూస్తే ఐ కుడ్ లుక్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు సర్స్ ఐస్ ఎస్ సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దే ఇఫ్ యూ కాంట్ లుక్ ఎట్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ హిస్ ఐస్ అండ్ టాక్ కమ్యూనికేట్ కదా ఆ ఫీలింగ్ రాదు so ee scenes lo chuste i'm looking directly into sir's eyes because i was comfortable ante ee role lo ilanti comfort undali it's both of us you know so i was looking into sir's eyes and i was talking cut ayin tarata i'm like okay i actually looked into sir's eyes and which one can i think that's what the expressions came out right. probably mm. but it sends a comfort level mm. so no absolutely yeah a sarku pampinche process gaani everything <laughs> ఆ వెనకాల మీరు వేసిన స్కెచ్లు ఉన్నాయి చూసారు సార్ అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది మాకు చూడడానికి ఎంత బా అనిపించిందో అసలు ఎంత ఎంగేజింగ్గా అనిపించిందో రాయడము దాని గురించి ఆలోచించడం వెనుక కూడా అంత కష్టం ఉందని అర్థమవుతుంది సార్ ఆ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తారా అసలు పుష్ప యాటిట్యూడ్ని ఫిక్స్ చేశాక ఆ బ్రెయిన్ గురించి చెప్పండి అదేంటంటే ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసాం బిగినింగ్ ఇది వెబ్ సిరీస్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో వెరీ బిగినింగ్ చేసిన తర్వాత తనతో సినిమా చేయనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి క్యారెక్టరేషన్ ఉంది ఈ బ్యాక్డ్రాప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సో అట్లా వచ్చాను అనమాట సో ముందు క్యారెక్టరేషన్ తన సినిమా కథ అనుకుని అదే అదే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత రీసెర్చ్ ఆ బ్యాక్డ్రాప్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ కథని ఎలివేట్ చేయడం కోసం తన పర్ఫార్మెన్స్ కావాల్సిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే అంటే దాన్ని ఒక బేస్ దొరుకు సెటప్ దొరుకుతుంది అని సో అట్లా వెళ్ళాం సో చాలా అందులో నేను చాలా కమర్షియల్ చెప్పాను కానీ చాలా రీసెర్చ్ చేసిన విషయాలే ఈవెన్ అదే మీరు చెప్పిన వారిని తెలియకుండా అది ఇది అన్ని గేట్స్ అవ్వచ్చు లారీ పడిపోవడం అవ్వచ్చు అవన్నీ కూడా మేము చేసిన ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చిన విషయాలు అవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాగరేట్ చేసేది సినిమా కాబట్టి బట్ పుష్ప అండ్ శ్రీవల్లి ట్రాక్ అసలు భలే క్యూట్ అండ్ అంటే పుష్ప యాటిట్యూడ్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండానే శ్రీవల్లి వెంట పడటం అసలు ఈ ట్రాక్ అంతా భలే లవ్లీగా క్యూట్ గా అనిపించింది నాకు ఆయన చెప్పినప్పుడు నేను షాక్ అయిపోయాను నిజంగా అసలు షాక్ అయిపోయింది నేనైతే ఎందుకంటే అది చెప్పకూడదు అది చెప్పలేను కానీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉంది మామిడికి నాకు మధ్య అది ఇన్స్పైర్ చేసింది మొత్తం 
అది పొద్దున్నే నువ్వు కాఫీ కొట్టేసా తిట్టుంది నువ్వు బాత్రూమ్ ఉంటే డోర్ కొట్టి నువ్వు కొట్టేసావు అంటే అవును కదా అనుకున్నావు అంటే <laughs> 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 ఇప్పుడు అర్థమైంది నో బట్ యాక్చువల్లీ మీరు ఎప్పుడు కూడా సార్తో ఉన్న బాండింగ్ గురించి అల్లు అర్జున్ గారితో ఉన్న బాండింగ్ గురించి చెప్తూనే ఉంటారు సందర్భం ఉన్నప్పుడల్లా బట్ వీ రియలీ వాంట్ టు నో యువర్ పర్సనల్ బాండ్ డే టు ఐ మీన్ ఛాన్స్ దొరికినప్పుడల్లా అసలు మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉంటుంది కాన్వర్సేషన్ సినిమా అనేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది వీ రియలీ వాంట్ టు నో దాట్ బన్నీలో సి నేను ఒక విషయం చెప్తా ఒక మనిషి మనకి నచ్చాయంటే పర్సనల్ బాండింగ్తో పాటు ఆ మనిషి చేసే ఒక హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కదా దానివల్ల రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఓకే దట్ టు వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ సో ఐ హ్యావ్ బోత్ విత్ బన్ని చిన్నప్పటి నుంచి మేము చెన్నైలో పెరిగాం ఆ ఫ్యామిలీస్ తెలుసు అంటే అరవింద్ అంకుల్ ఇవన్నీ దట్ ఈస్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్షన్ ఇప్పుడికి అదే అంట బన్ని సక్సెస్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా మా ఇంట్లో మన ఇంటి అబ్బాయి అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు బన్నీ చాలా సార్లు చెప్పారు సో అలాగే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరవింద్ అంకుల్ కానీ ఆంటీ కానీ అందరూ అలా సో దట్ మ్యూచువల్ థింగ్ ఈస్ దే బట్ బియాండ్ దట్ ఇప్పటి నుంచి కదా బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఎంతకన్నా సేఫ్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గే టు మేక్ సిక్స్ ప్యాక్ స్టైల్ తీసుకొని సౌత్ ఇండియా నుండి బన్నీనే ఫస్ట్ ఓకే అలాగే హెయిర్ స్టైల్స్ మార్చటం ట్రెండ్ సెట్ చేయటం స్టైలిష్ స్టార్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే అడ్రస్ ఇది ఒకసారి మేము ఇన్ ద బిగినింగ్ చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ మెన్ వెన్ టు యుఎస్ అక్కడ చూసి అక్కడ అందరిని డాన్స్ గమనించటం చూసావా నేను ఇప్పుడు చూసిన ఇది బలం ఉంటుంది కదా ఒక సాంగ్లో పెడితే అని దాని తర్వాత ఆర్యా సాంగ్స్ చేసి హీస్ టు కమ్ టు స్టూడియో ఇప్పుడు కూడా స్వీటెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అసలు ఏ సినిమా కావండి ఎవరన్నా మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ కానీ చెన్నై ల్యాండ్ అయితే ఫస్ట్ దేవి ఎక్కడో ఏం చేస్తానండి వస్తున్న ఫ్రమ్ ఎయిర్పోర్ట్ హిల్ కమ్ స్ట్రేట్ ఇవన్నీ వస్తానంటే లాస్ట్ టైం ఆ బూర్లు ఏ తిన్నో తనకి ఇష్టం తెప్పించింది అంట అసలు అసలు అల్లరి అల్లరిగా ఉంటుంది అనమాట అది ఫర్ ఎస్ ఇట్స్ బియాండ్ సినిమా సో అలాగే స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు ఆర్యా టూ అది కూడా జరిగేటప్పుడు కానీ మిగతా ఎనీ ఎనీ లైక్ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి జూలై మేము ఏ సినిమాలు చేసినా కూడా పాట చేసినప్పుడు స్టూడియోకి వచ్చేస్తారు కదా వచ్చేస్తే వాడు ఏ నీకు తెలుసు అక్కడ ఏం చేశారు అని అందరూ ఉంటాం ఆ స్టెప్ అది చేసి చూపిస్తారు సో మా వాళ్ళందరూ కనెక్ట్ అయిపోతారు కూడా సార్ బన్ని గారు మీ స్టెప్ చేసి చూపిస్తారు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు సో హీఈస్ రియలీ లైక్ దాట్ దట్స్ వాట్ ఇందాక ఒకటి నచ్చింది నేను అదే చెప్పాను బన్నీలో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆ పోస్టర్ చూసినప్పుడు అమ్మో కంప్లీట్ ఇది ఎవరన్నా చేసాడా అనుకున్నాను అడిగా అది జనగా హీ జనగా చెప్పరు ఓపెన్ అప్ అవరు చెప్తే మళ్ళీ అది బాగోదేమో ఆ స్టేచర్ కని బట్ హీఈస్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ హిమ్ and then when you like a person by his character then you love him more when he puts in his hard work and uh, does uh, also rendu angles und rendu angles nachithe chaala nachithe matter and whatever reasons i told him the same thing uh, hmm. for sukubai kuda nijam okay. cheppalante ante oka oka sari indaka nenu ochanu kada chaala sari varuku thanake teliyadu nenu ochanu ni thanu mundu nunchu nalla అసలు ఇంకా ఈ సినిమాని కూడా ఏం చేద్దాం అసలు నెక్స్ట్ సినిమాని ఏం చేద్దాం ఈ సినిమా ఇలా ఉంటే నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకా బాగుంటుందా లేదా అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైనా యాడ్ చేయాలి ఇలాంటివి ఉంటే సుక్కుబాయి మైండ్ నేను సుక్కుబాయితో ఒక ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తా తబిత గారు తబిత గారు తెలుసు కదా మిస్సెస్ సుక్కు తబిత గారి కంటే కూడా నాకే బాగా తెలుసు అది చెప్తే ఆవిడ కోపం వస్తుంది కానీ కానీ అది ఆవిడ కూడా తెలుసు సరే ఎప్పుడు చెప్పు ఎప్పుడు తర్వాత చెప్పు ఈ కథకు వస్తాను నేను పుష్ప కథ మాకు నరేట్ చేసినప్పుడు ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు అందులో బన్నీ ఎలా ఉంటాడు అంటే అంటే బీఆర్ సీన్ బన్నీ విత్ మజిల్స్ సిక్స్ ప్యాక్ స్టైలిష్ అన్నీ చూస్తాం కదా కానీ అసలు మురికి మురిగ్గా ఇలాగే చెప్పారు ఫస్ట్ ఆ మురికి మురిగ్గా ఆ రగ్గెడ్గా ఆ జుట్టు లాగా దాని తర్వాత ఇది కూడా మజిలీ మజిలీగా కాకుండా కొంచెం ఆ కూలీలు ఉంటారు చూసా వాళ్ళు టఫ్గా ఉంటారు కానీ బక్కగా సో మీ అందరికీ పాస్టర్ చూసినప్పుడు ఒక షాక్ వచ్చింది కదా నాకు మాత్రం సెకండ్ టైం చూసినట్టు ఉంది పాస్టర్ సో అంత క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని అంత బాగా హీ గాట్ ఇట్ ఇన్ టు లైఫ్ నేను ఫస్ట్ పాస్టర్ చూసి ఇద్దరికి ఫోన్ చేసి అదే చెప్పా బని నాకు ఇది చూస్తే అప్పుడు దట్ హోల్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ మాట సో ఒక డైరెక్టర్కి ఒక యాక్టర్కి ఆ సింక్ ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ మ్యాజిక్ లైక్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ యా లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ పార్ట్ 2 గురించి నా అదే కబ్బి
నాకేదో లైట్ లే సార్ నాకు పార్ట్ వన్ కదే అని ఇరవై నిమిషాలు చెప్పారు ఒక్క విషయం అంతా చెప్పగలను పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ తగ్గేదిలే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికి ఇంత ఇన్ని బోల్డ్ అని విశేషాలు బిహైండ్ ద స్క్రీన్ బిహైండ్ ద కెమెరా జరిగింది చాలా తెలుసుకున్నాము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఫన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ హార్డ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు హోల్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ